ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി ട്രഷേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു നാടൻ സദ്യ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പതിനാല് കൂട്ടം വിഭവങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ സദ്യയാണ് ഇതൊരു അഞ്ചാറ് പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഓരോ വിഭവങ്ങൾ അയച്ച വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതും കൂടാതെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ഇലയിൽ വിളമ്പെണ്ണേന് കുറച്ച് രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ആദ്യം നമുക്ക് കുറുക്ക് കാലൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ചേന തൊലി കളഞ്ഞ് നുറുക്കിയത് ഒരു നേന്ത്രക്കായ തൊലി കളഞ്ഞ് നുറുക്കിയത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ഒരു കപ്പ് മോര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചില ചേന വേവം കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാകുമ്പോഴേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഇവിടെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവണ ചേനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് മിച്ചിൽ വയ്ക്കാതെ വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് നാളികേരം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല മിനിസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ കറക്റ്റ് വേവാവും വേണം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തൈര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കി താഴ്ന്ന തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് ടു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാളനിവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം വറവിടാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഒരു ചുമന്ന മുളക് പൊട്ടിച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കാളനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സദ്യാസ്ട്രയിൽ കാളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായി അവിയൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് കപ്പ് മൊത്തം നീളത്തിൽ നുറുക്കിയത് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നീളത്തിലാണ് കേട്ടോ നുറുക്കണത് ഒരു മുരിങ്ങക്കായ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് അരക്കപ്പ് കുമ്പളങ്ങ നുറുക്കിയത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കയപ്പയ്ക്ക നുറുക്കിയത് ചേന അരക്കപ്പ് നുറുക്കിയത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് ബീൻസ് അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് അരക്കപ്പ് നേന്ത്രക്കായ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പയർ കോവയ്ക്ക വെഴുതന്നെ ഏത് കഷ്ണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഇടാത്തോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം നീളത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് അഴിയണം എന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ്
താഴ്ന്ന തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വയറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേവാൻ തുടങ്ങും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെയാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് എരിവ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അരയ്ക്കരുത് ചതച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു നുള്ള് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പാകത്തിൽ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആവിയിലൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉടയാനും പാടില്ല എന്നാൽ കറക്റ്റ് വേവ് ആവും വേണം കണ്ടു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഊർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേരം ചതച്ചത് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തൈരാണ് തൈര് ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ തീയിലിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു നല്ല സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും കേട്ടോ ആ വിയലിൻ്റെ അപ്പം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അവിയിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് കൂട്ടുകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അരക്കപ്പ് കടല ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കപ്പ് കായ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് ഒരു കപ്പ് ചേന നുറുക്കിയത് ഒരു കപ്പ് കുമ്പളങ്ങി നുറുക്കിയത് ഇതെല്ലാം നല്ല സ്ക്വയറിലാണ് കേട്ടോ നുറുക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അരക്കപ്പ് നാളികേരപ്പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല നാളികേരപ്പാലിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വേവിക്കാം പക്ഷെ നാളികേരപ്പാൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിന് നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് ആവി കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം വിസിൽ വയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ആ സമയം കൊണ്ട് അരയ്ക്കാനുള്ള റെഡിയാക്കാം ഒരു കപ്പ് നാളികേരം അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം അര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല മിനിസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കഷ്ണം കൂടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് അധികം വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് പാകം ഈ ഒരു പാകമാണ് കറക്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ നാളികേരം അരച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ശർക്കര ചീകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാനാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വറവാണ് ഇതിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഒരു ചെറിയ ചുമന്ന മുളക് പൊട്ടിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കപ്പിന് നാളികേരം ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ വറവാണ് കേട്ടോ ഇതിന് കറക്റ്റ് നല്ല കളർ മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് താഴ്ന്ന തീയിൽ വറക്കണം ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം വറക്കാൻ ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു കളർ ആവുന്ന വരെ വറക്കണം ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മളെ കൂട്ടുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകറിയാണ്
ഇതേപോലെ സ്ക്വയറിൽ നുറുക്കിയത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയത് അരക്കപ്പ് നാളികേരപ്പാല് വേണം നമുക്ക് വൻപയറ് കുതിർത്തി വെച്ചത് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കാരണം വൻപയറ് വേവിച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓലൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം വൻപയറ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല കൂടുതലാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മത്തൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നുറുക്കി വെച്ച പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കഷ്ണം ഉടയാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു വെള്ളമാണ് പാകം കാരണം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും മത്തനും കുമ്പളിങ്ങയൊക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് അഞ്ചോ മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതവിടെ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാട് ഉടയാൻ പാടില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്മെല്ലും ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരിക ഓലൻ്റെ നമ്മുടെ സദ്യ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഓലൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമതായി നമുക്ക് തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വേണം അതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴുന്ന് പരിപ്പ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ചുമന്ന മുളക് പൊട്ടിച്ചത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ വഴറ്റിയെടുക്കും ഇതിലേക്ക് നുറുക്കി വെച്ച ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറു തീയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് നാളികേരം ചെറുകിയത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി വയ്ക്കാം താഴ്ന്ന തേയില അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാമതായി നമുക്ക് സാമ്പാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം രണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്ക്വയറിൽ അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വെള്ളം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇടുന്നില്ല ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ നമുക്കിത് വേവാൻ വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സാമ്പാർ പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല മിനിസ്സായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അതായത് ഇതേപോലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നെല്ലിക്ക് വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് അതും കൂടി ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുളി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കില്ല കേട്ടോ അത് ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ചോട്ടെ തിളച്ചു വന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കിതൊന്ന്
ചക്കല വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിലേക്ക് കറിവേപ്പില അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറവിടാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിൽ ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചുമന്ന മുളകാണ് അത് പൊട്ടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഏഴാമതായി കയ്പയ്ക്ക ഓർ പാവയ്ക്ക കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പാനിൽ പിന്നെ വേണ്ടത് കയ്പയ്ക്ക അഥവാ പാവയ്ക്കയുടെ പകുതി കഷ്ണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ കുരുവില്ലാതെ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പാവയ്ക്കയിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ വറുത്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നുറുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിന്നായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് നാളികേരം ചിരകിയത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കേട്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ ആണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല മിനിസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തൈരാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും കേട്ടോ ഈ തൈര് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് കയ്പയ്ക്കയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കയ്പയ്ക്ക ഇവിടെ ക്രിസ്പിയായി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ആവണം താഴ്ന്ന തീയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യരുത് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കണേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ക്രിസ്പിയോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ സദ്യയിൽ ഇത് ലാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക കഴി എടുക്കുക കഴിക്കാൻ എടുക്കണതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഇഞ്ചി തൈരും അതേപോലെ തന്നെ കയ്പയ്ക്ക കിച്ചടിയൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എട്ടാമതായി ഇഞ്ചി തൈര് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണം ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടി എടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ചെറുകിയതാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവൂ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല മീൻസ് ഒന്നും ആവണ്ട ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടയായിട്ടുള്ള തൈര് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചി തൈര് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് വടക്കൻ മലബാറിൻ്റെ സദ്യകളിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒമ്പതാമതായി രസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് തക്കാളി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു തക്കാളി തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ എളുപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് അല്ലി ചതച്ചിടാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം പുളിയുടെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകുന്ന വരെ തന്നെ നമുക്ക് തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇടേണ്ട
പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് വേവിച്ച തണുത്ത ഉരപ്പരിപ്പ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരുപാട് കുറുകരുത് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയാണ് സദ്യക്കുള്ള രസം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കുറുക്കിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് വറവിടാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഒരു പച്ചമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ രസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സദ്യ സ്റ്റൈലിൽ രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മധുരവും പുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രസമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പത്ത് മുളക പച്ചടി പതിനൊന്ന് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി പന്ത്രണ്ട് മാങ്ങ അച്ചാർ പതിമൂന്ന് ഗോതമ്പ് പായസം പതിനാല് ശർക്കര വരട്ടി ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ച് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി സദ്യ വിളമ്പാനായിട്ട് നമ്മൾ വാഴയിൽ വെക്കുന്നത് ഇരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തുമ്പ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ തുമ്പിൻ്റെ ഒരറ്റത്താണ് നമ്മൾ പഴം വെക്കാറ് അതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ ശർക്കരപ്പേരിയും അതേപോലെ തന്നെ നാലുകീറ് ചിപ്സും വെക്കും ഞാനിവിടെ ശർക്കരപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പപ്പടവും വെക്കും പിന്നെ വരുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി അച്ചാറുകളാണ് അതിന് ആദ്യം ഇവിടെ മാങ്ങ അച്ചാർ ഞാൻ വിളമ്പുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് മുകളിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വിളമ്പാട്ടോ കൂടെ മുളകാപ്പച്ചടി അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇഞ്ചിത്തൈര് ഈ മൂന്നെണ്ണവും അച്ചാർ ഇഞ്ചിത്തൈരും മുളകാപ്പച്ചടി അടുത്തടുത്താണ് വിളമ്പാറ് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തോരൻ അഥവാ ഉപ്പേരി വിളമ്പാം പിന്നെ വേണ്ടത് അവിയലാണ് വിളമ്പേണ്ടത് അവിയൽ വിളമ്പി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓലൻ വിളമ്പാറ് എപ്പോഴും ഇലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കാണ് കേട്ടോ അത് നിൽക്കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കയപ്പയ്ക്ക കിച്ചടി വിളമ്പാം പിന്നെ അവിയലിന് അടുത്തായിട്ടും മുകളിലാണ് കൂട്ടുകറി വിളമ്പുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി വിളമ്പുക പിന്നെ വിളമ്പേണ്ടത് കാളനാണ് കാളൻ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയുടെ താഴെയായിട്ട് എന്നാൽ ഇലയുടെ നടുവിന് മുകളിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ വിളമ്പേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വിളമ്പണം ചോറ് എപ്പോഴും ഇലയുടെ താഴെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വിളമ്പാറ് ഇനി സാമ്പാർ വിളമ്പുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ മുകളിലാണ് എപ്പോഴും സദ്യക്ക് സാമ്പാർ വിളമ്പാറ് പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഉപ്പാണ് അത് ഇതാ ഈ ഇലയുടെ അറ്റത്തായിട്ട് വിളമ്പി കൊടുക്കുക അത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് സദ്യക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് രസം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റാണ് വെക്കുന്നത് മോര് അതേപോലെ തന്നെ പായസം ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു സദ്യക്ക് നമ്മൾ ഇലയിൽ വിളമ്പാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സദ്യ ഉണ്ടാക്കി നോക